，欢迎参加二零二零年人口普查。呢、这个广东话视频将为你介绍二零二零年人口普查嘅资讯，展示网上问卷嘅快速概览，并帮助解答你嘅问题。二零二零年人口普查计算居住喺美国嘅每一个人。美国宪法要求每十年开展一次人口普查。二零二零年人口普查非常重要，你嘅回答将帮助确定每个州喺美国众议院嘅席位。并指到每年超过六千七百五十亿美元联邦资金如何喺社区分配使用。二零二零人口普查很简单，完成这新问题仅需要大约十分钟。一天二十四小时之内，你随时都可以通过电脑、平板电脑或手机在网上答复。你也可以通过电话或纸质问卷方式答复。如果你答复，我们可能不会派人口普查局访谈员登门拜访你。如果你答复延迟，或者我们有后续跟进问题，或有其他问卷调查需要你答复，访谈员可能登门拜访。你嘅资讯会得到保密。联邦法律为你喺普查问卷上嘅回答保密，你嘅回答只能被用于生成统计资料。政府机构或法院不得根据你嘅回答作出对你不利嘅裁决。现在我们将带你快速看一下网际网路问卷。本视频后部将提供按步骤讲解嘅说明。你访问 my 二零二零 census 点 gov 时，请使用邮寄给你或者送到你门口嘅资料中所提供嘅人口普查号码，也就是 census ID 来登录问卷。我哋将请你提供以下资讯，确认你嘅地址，并提供你的姓名和电话号码。接下来我们会请你计算二零二零年四月一日在这个地址居住或暂住嘅人数。并请列出将居住或暂住在你地址的每个人的姓名。我们也将提醒你算上可能遗留的人。我们会问这个住宅是拥有的还是租用的，以及是谁拥有或租用这个住宅。我们还会询问每个人的以下资讯：性别、出生日期和年龄、西班牙裔、拉美裔或西班牙后裔和种族。如果多人在该地址居住，我们将询问每个人与户主的关系。最后，我们将询问是否有人有时在其他地址暂住。如果你准备好了，请现在访问 n y 二零二零 c e n s u s 点 g o v。网上问卷以英语和十二种非英语语言提供。要选择语言，请点击地球图标，然后选择语言名称，也可以在任何屏幕底部选择语言名称。本视频将为你按步骤演示如何操作，请继续观看。你需要在一次系统使用期限中完成二零二零年人口普查。如果你离开系统，就必须从头重新开始。要开始操作，请选择开始问卷调查。首先，请输入你嘅十二位数字嘅人口普查号码，也就是 Census ID。这个号码也就是 Census ID， 可在我们邮寄给你的或送到你家门口的资料中找到。如果你没有人口普查号码，也就是 Census ID， 请选择登录按钮下方的连结，并回答一些关于你地址的额外问题。你仍然可以答复二零二零年人口普查问卷。然后请确认你正在为所显示的地址完成二零二零年人口普查问卷。如果是，选择是；如果不是，选择否。如果四月一日这一天你将居住在这个地址，请选择是，否则请选择否。点击下一页继续操作，点击上一页按钮返回。请不要使用浏览器上的前进或后退按钮，否则你可能需要重新开始。接下来，请你输入姓名和电话号码，请用英文填写你的姓名。有时屏幕上可能出现资讯，要求你查看答案或输入额外资讯，请查看你所输入的资讯后再点击下一页按钮。请输入二零二零年四月一日，包括你自己在内，将在此地址居住或暂住的人数。要获取问题的帮助，请点击带有下划线的蓝色链接。请确保在人们通常居住和留宿的地方算上他们。如果某些人没有通常住处，请在四月一日那天居住的地方算上他们，包括各种年龄的婴幼儿和儿童、亲属与你没有亲属关系的人，以及在这里暂住没有固定住址的人。不要包括一年中大部分时间不在这个地址居住的人。
，例如大学生、军人，在安养中心、养老院、精神病院或者囚禁在牢房、监狱或拘留中心等的人。或暂时来访，通常在其他地方居住和留宿的人，将以其他方式算上这些人，然后列出将居住或者暂住在这个地址的每个人的姓名。要添加更多人，请选择点击这里可添加更多人名按钮。我们不想遗留在四月一日那天暂住在这个地址的任何人。如果你遗留了某些人，请选择是并输入他们的姓名，否则请选择否。现在你可以回答下面两个关于这个地址注册的问题了。在四月一日那天，这个地址的房子、公寓或者儿童式房屋是否将属于你或此地址住户的某个人？有房贷 （mortgage） 或房屋净值贷款 （home equity loan） 属于你或此地址住户的某个人，没有任何债务、职务、房屋抵押或贷款、租用或免租金住用。然后选择这个房子、公寓或儿童式房屋的业主或租户的姓名。接下来，我们将就你前面列出的每个人问一些问题。首先，我们询问此人是男性还是女性。我们还将让你输入此人出生的月、日和年，请确保显示的年龄在二零二零年四月一日是正确的年龄。接下来，我们将询问是否为西班牙后裔以及种族。这个问题和下一个问题都请回答。请选择此人是否不是西班牙裔、拉美裔或西班牙后裔、墨西哥人、墨西哥裔美国人或卡奇诺人、波多黎各人、古巴人或其他西班牙裔、拉美裔或西班牙后裔。如果你选择最后一个答案，请在选项下方输入更多详细资讯。接下来我们将询问种族，请选择一个或多个选项。白人、黑人或非裔美国人、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、华人、菲律宾人、印度人、越南人、韩国人、日本人、其他亚裔、夏威夷原住民、萨摩亚人、夏莫洛人、其他太平洋岛民或其他种族。请在像这样的格子中输入详细的后裔资讯。其他人也需要回答以下问题：这个人和雇主是什么关系？请选择异性丈夫、妻子或配偶、异性未婚伴侣、同性丈夫、妻子或配偶、同性未婚伴侣、亲生儿子或女儿、养子或养女、继子或继女。兄弟或姊妹、父亲或母亲、孙子、孙女或外孙子、外孙女、公婆或外父母、女婿或儿媳、其他亲属、室友或房友、政府寄养儿童或其他非亲属。我们很快就要结束了。有些人会在多个地方居住或暂住，我们需要确保每个人只被算上一次。请选择经常居住或暂住在其他地方的人的姓名，否则请选择以上都没有。如果某人确实通常居住或暂住在其他地方，请从下面选择原因：与父母、祖父母、外祖父母或其他人一起住，为了上大学，为了执行军事任务。为了上班或做生意近一点，在安养中心、养老院或团体之家，在牢房或监狱，在季节性住所或第二套住所，或其他原因，做得好。你现在可以提交你的问卷表了，请选择提交问卷，完成二零二零年人口普查。你将看到含有你的地址和今天日期的确认页面。好了，你已经完成了网上二零二零年人口普查问卷，谢谢你。你现在可以关闭网络浏览器了。要分享此视频或其他语言版本的类似视频，请访问二零二零 census 点 gov 斜线 languages。